Okay, okay. So, um, here we go. There we go. So, um, hello, hello. Good evening, good evening, and welcome. So, here we are, ready to get started um, to the end. You know, we are going to be getting started on the last lesson for this module. Um, it is great to have you here, and uh, I hope that, you know, we have had a great time, and we have also learned some great information thus far. Now, as always, you know, finishing or wrapping up the process is, uh, well, a little bit sentimental for some people. Um, but yeah, this, in this case, it should be, um, you know, a good sentiment. You guys should feel proud because, well, you are still on the go, still on the track or your track to go into, um, you know, learning much more of this language. Now, um, as I have previously, previously stated, it has been a pleasure to me um, being here, being your teacher, because, um, well, I am actually proud of this process and, you know, how everyone who is part of it is trying to work towards the same goal. The idea is that we all get to learn, we all get to grow, and in the long run, you guys are going to be helping yourselves as well as you are going to be helping your families, helping your communities, and of course, helping the country as a whole. So, Having processes like this, having people like you who are willing to dedicate, um, you know, on, on a specific amount of nights, because I'm not going to state how many, because I know that, you know, there are probably 16 by every course, but um, that doesn't count for all the nights that you spend or the hours that you spend working on the platform, trying to practice. So doing, you know, the extra mile. And uh, that is actually something to feel proud of. Because, um, you know, you have been doing this for I don't know how long, but still, you know, learning a language or doing something as hard as this is amazing for, for you and, as I said, for the country in, in the longest run. Um, I love the fact that, you know, you guys are here, that we have a big crowd and a big amount of people doing this every night and uh it's just i don't know mind blowing to some extent um that you know you're dedicating your time to this cuz um most people will they rather just you know go to dinner just be outside just be with their families you be doing um any other thing besides dedicating an hour to this cuz um it is something that as i said it is a benefit yes but it, it is also a sacrifice and I hope that, you know, this sacrifice is going to pay in the in every single case of your guys' uh, CIS processes. And for now, I just have to say that I, once again, have been, well, amused, you know, by the way in which, well, some of you express your ideas, in which some of you, um, you know, are able or capable of navigating the language and using some of the hardest expressions and, I don't know. It's it's just a month, but I feel like you know it's it's a long time, and um, yeah, it has been great. It has been a nice experience once again since the beginning. Um, well, I think I think I didn't share this with you, or maybe I did. I don't even remember right now. But oh well, yeah, I remember that I did mention something about it um once before. But the thing is that um I never really wanted to be a teacher. You know, when I was studying um in college, I never really dreamt of having this job. But in time, when I started seeing how you can affect people's life or how you can um, help them reach a goal and help them become, well, probably I can even say better versions of themselves because it's probably work for you. Um, that's great. And I love being part of processes like this because I know that I'm at least adding, you know, one word, one word that you take from me. I am going to feel that I was part of that process. So um, I don't know. I'm just grateful, you know, for 
for this profession as a whole, um, even though I not I don't love it as I should, because I know that you know there are many teachers who well they are all day like bragging about how amazing it is to be a teacher. In my case, I do like it. I do like you know to share. I do like to um to be with people and to um explain things and 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 I don't know rectify things if possible. But I have other passions. It's not like I'm going to be um you know untrust to you guys and lie to you that you know teaching is the best in my case i do like it a lot but the reason why i like it is because of this because of the results that you get to see on people because of uh, how people uh you know perceive or get at least a beat from you so that's one thing that i do appreciate a lot from teaching of course when you do offer positive things i know that not everything that i have shared with you has been positive. Maybe there have been things, you know, that are negative. And that is actually something that we are going to be talking about in just a bit. Um, but the thing is that for me, basically that's what teaching is about, you know, sharing and uh, being able to, to help others. And uh, well, that is also the reason why I like doing this because I like to help um, on your processes as much as possible. I am not saying that, you know, I am the best help. I know that there are many things that I probably should have done better or could do better. And uh, month after month, I am reminded that there are still things that I should, you know, um, polish in my process as well. And we are, we are basically all on the same boat. You know, we are basically all trying to, to get afloat and uh, to continue growing, to continue, uh, well, navigating this world. So, the thing now, the question, we are going to have a question, of course. The question for tonight is going to be relatively simple. This is only something that I almost all the time ask or um, actually request from you guys in the last lesson. And it's the fact that, um, you know, as every other process, when we're about to be done, well, there are things that we can, like, get to analyze a little bit better. We can get to... Um, see what points were probably the weakest or what points were the strongest during the process. So I want to know if from your perspective, there have been any suggestions, any um, recommendations, or what has been, well, your perception as a whole in general from the course that we are about to finish. Um, so yeah, basically that's, you know, what I want to get to know tonight. What's your perception? And most importantly, I want to hear about your um recommendations or suggestions you know the things that you probably didn't like because that's going to help me in uh you know in my process into becoming i don't know maybe um you know someone who falls more and more in love with the teaching world uh which in the in the end of course will why not say it maybe make me a better teacher so yeah i am still learning i am well relatively young in this world of the teaching, um, you know, thingy. So yeah, there are many things still that I could learn. And I want to get to hear from you because you have been here, you know, getting all this info and all this um, feedback you can give me. So yeah, that's basically it. I want to get to hear what could be your recommendations, your ideas about the lessons and uh, what could be improved from my point to your point. If for example, we get to work um, together in an next course, maybe, you know, I can change that and make it better to you. So let's start by hearing maybe from Rodrigo Hernandez. So in your case, Rodrigo, would you happen to have any recommendations, any suggestions for me? Um, ya, yeah. oh, sí, 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 perdón, eso, eso se me olvidó decirles, que puede ser en español, como ustedes se sientan más libres. Este, no, eh, primero, felicitarlos, en realidad, siempre he aprendido bastante con usted, la metodología, de poder hablar más y todo. A uno, está aprovechando con un grupo pequeño, porque creo que solo somos como siete. Uh -huh. No nos le da esta posibilidad de que nosotros podamos hablar un poco más, pero yo aparte. Yo creo que lo, lo que más hace falta es un poco entender un poco, pero a veces cuando el, el hablante inglés tomado es hablan rápido, igual que uno el español pues, estaba con, con la metodología que usted ha explicado, usted también está, no es 
aclarado algunas cosas que todavía tenía dudas. Eh, solamente eso no, 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 no lo veo, no lo veo problema en cómo estoy soñando, aprendo bastante. Eh, felicitarlo. Ok. Como le dije, ¿no? Muy bien, gracias, muchas gracias. Ok, great. Thank you. Thank you very much. Um, how about we go now with the second Rodrigo, Rodrigo Mendoza. In your case, Mr. Mendoza, would you happen to have, well, as a QA, maybe you do have recommendations for me. So <laughs> I would like to hear what those are. Uh, good evening, teacher. Um, mm -hmm. In my case, I, I don't have a recommendation for you uh, because I like the, the class. Uh, because you uh, always start the class with uh, a question and it's important to practice. Uh, for example, for me, it's not easy the, the listening, for mm -hmm. example. Mm -hmm. uh, but in the grammatic, for example, it's not easy for me. And I prefer only, only practice, but I think it's necessary grammatic, listen, uh, uh, read, write, and, and other uh, topics, right? But I don't have a recommendation for you, only um, congratulations for your work uh, and for your uh, time with, with me, uh, because I, I, I learned much in this module and I hope to learn in another another class and I don't have a recommendation only congratulation for your time okay thank you thank you very much uh, and yeah I appreciate you know the fact that you guys uh, feel great about the question thing because yeah that's something that I have actually yeah, I have been doing that since the very beginning because most of the times well I do it as well because I do it uh, sometimes because I, I feel like you know It can be a little bit too overwhelming to be on top of you all the time, like asking you things all the time. But I feel like most teachers, what they do, and oh yeah, that's another thing. I am pretty like, uh, well, I'm gonna say it. I'm gonna be honest with you. I am pretty arrogant in my like regular life. Um, so one of the reasons why I decided to become a teacher was because I wanted to do it a bit better, you know, than the teachers that I had, and I wanted to do things differently. Um, so in my experience as a teacher on face-to-face on -face classes, it is completely different. It's more like, a, you know, um, an experimental camp. Like we can get to um, develop way more I, I, activities or things that we can do. But the thing is that uh, the question part is something that I have practiced or started using since the very beginning, because it's better to get to hear from you. It's better to get to know you Um, sometimes maybe you feel like, you know, I'm just inventing the question and maybe I am, maybe, but the idea is that I get to hear a little bit from you and that's because, or that's basically, basically comes from this module or, or not module, but, um, how can we refer to this? Maybe method that actually made me want to be a teacher, which is personalized learning. When you talk about personalized learning, what you're referring to is trying to adopt your teaching to your students. So making you reachable and also establishing a connection, like getting to know one another. And that is probably the reason why, you know, I like to share with you, like what I do, what I'm up to, because um, that makes you feel like I am an approachable person. And that basically... Um, breaks down the barrier that teachers normally try to create like teachers they love to feel empowered and they love to feel like you know they are on top of everything um and that's something i hated all my life and since the moment i was offered because i didn't decide it myself i actually was offered a chance to work at the university um since that moment i said yes but i said yes with that desire in mind the idea that i was going to try my best to you know try to do that try to break the barrier and try to establish those connections try to um, make the environment feel more peaceful and that's where the question came um came alive basically because that of course allows me to go ahead and you know hear from you get to know things about you and uh, why not when i share my part as well it helps you get to know me but now 
How about Jonathan? In your case, Jonathan, do you happen to have any recommendations? Please, if you do, don't be ashamed because I love getting recommendations. I have adopted so many things that, you know, previous students have told me about and that I start using because, well, if you guys request it, it's because it's for the best of your services. So, Jonathan, any recommendations or suggestions for me? Hi, good evening, everybody. Good well, evening. I really enjoy learning and really like that our real conversations are simulated in our classes. We learn about you and he feel like uh, you are not a teacher on um, you feel like a friend for us. I'll, uh, and I like that it doesn't feel like a boring class. It's so dynamic. And for me, as an area of improvement, from my point of view, I learn in through for some presentations help me a lot. It's only a point. But this way depends on how seriously you take it and the discipline you put into it. So thank you for teaching and motivating us. I really appreciate it. Okay. Or and that. I am I am, you know, looking forward to your podcast or the channel that you're oh, gonna start. I'm working in this. I wanna talk about the so the masculine way or the alpha way in another things. I like video games, anime or some TV series. And I wanna share you when I put my first episode on Spotify, for example. That would be amazing. And yeah, thanks. Yeah. Do you watch Jiu Jitsu Kaisen by any chance? What? Do you do you watch Jiu Jitsu Kaisen by any chance? No, Jiu Jitsu Kaisen is the recent series. Uh -huh. My favorite is One Piece. Oh, okay. Oh, wait. Okay, yeah. great. And I, yeah. I'm the one from the whole school. No, that's okay. I am a yeah. huge Naruto fan, so yeah, I cannot judge. Oh. Uh, yeah, about yeah. Me. I cannot yeah. judge. Okay, great. Um, so yeah. Um, so yeah. I mean, as I as I said before, you have a great voice, and you know the narration from your voice should sound great on videos, like. As I said earlier, you know, it's like something that um, if you want to do it, you should go for it because I am totally digging, you know, I, I totally dig the, the idea that I will like listen to your narrations. I have some channels that I love watching videos from because of that, just because of the narrator. Normally they are women because I love, you know, like the, the, the lower tones or the not lower, but softer tones. Uh, but still, there are some that are narrated by men that are pretty great so in your case i think you would do a great narrator all right how about karen how about you do you happen to have i i, I am feeling like you do so do you happen to have any recommendations or suggestions for me um hello good night good everyone night. and um well recommendation yeah probably yes but uh first the good thing i love a uh, I love the most the question that you do at the beginning of the class. I love that part. And uh, the reading part, I think it was, it helped me a lot. I think I improved my pronunciation, like reading and talking. And um, yeah, this is something that I, that I like it a lot. Mm -hmm. And recommendation probably to the program, and and I'm not sure. In the, probably in the next um month we will we will do it. But I would like to have the opportunity to talk more. Probably like presentations or thing things like that that we can just read. We can, uh, well, like a school, like university that like you do presentations. Yeah, probably mm -hmm. yes, um, something like that. And uh, to practice it more that I think is is really important, but everything it was great. I learned uh, new words and I add new words to my vocabulary. I thanks to you, you thanks to the, this program, yes. And, um, and I feel like uh, more confident talking, that it was something that I was looking for because well, you know, it's gonna uh, help me in my work mm -hmm. to have the confidence to talk with um 
well with my bosses and um that's it but thank you thank you a lot okay you are very welcome um so yeah um well that part it's not that I, I'm defending myself. Okay, ahorita me siento casi como mi novia porque cuando ella, yo le digo algo así, se pone a defenderse. Esta vez no es eso. Este, pero le voy a explicar así en español el por qué no se hace en muchas ocasiones lo de... Yo también lo quisiera hacer, créanme, que yo también quisiera. El por qué no se hace en ocasiones lo de las presentaciones es mayormente porque se toma en cuenta que las personas que están en el curso o en los cursos diferentes por lo general, o sea, son personas que trabajan. Entonces, y sé que muchos pueden decir, ah, pero yo sí quisiera hacerlo. Pero puede que haya, qué sé yo, la mitad de las personas que diga, hey, pero yo vengo del trabajo directo a la clase. O sea, no tengo chance para estar preparando tareas. Ya, ya ese tiempo ya pasó para mí. Entonces, yo a veces sí, ya ha habido grupos con los que tal vez les dejo tareas, pero no cosas complicadas, sino como, miren, averigüen el significado de tantas palabras y lo traen mañana, ¿verdad? Con ustedes no lo hice, lo quise hacer con lo de los antónimos. El día de que hablamos de los antónimos les dije que lo hicieran, pero después fue como que, o sea, mm, I don't know. Was, uh, lo sentí un poquito forzado porque fue al final de la clase, no les avisé con, como con tiempo ni nada. Entonces por eso después fue como que mejor lo dejé. I left it there. Pero es algo que yo también quisiera hacer, o sea, porque ese es otro detalle acerca de ese método que a mí me gusta, el del personalized learning que se facilita mucho la, el desarrollo de proyectos, porque a través de un proyecto ustedes también, o sea, ustedes se encargan de la educación, no, no, no el maestro, sino que el estudiante. Entonces ustedes, eh, simplemente yo les digo, o sea, hagan una presentación, hablen uh, tres, cuatro minutos, esos son los parámetros que pueda marcar acerca de este tema, o elijan ustedes el tema, ¿sí? El ciclo pasado, más bien, el, el, el um, ¿cómo sería?, el mes pasado, el semestre... No, come on, dude. Uh, módulo pasado, ese es el thing. Módulo. So, el módulo pasado, sí, es que ciclo semestre en la U. Este, el módulo pasado eh, estaba con un grupo que era de avanzado 3, parece. O sea, ya casi a punto de terminar. Entonces, a ellos sí les hacía eso. A ellos los ponía que investigaran un tema. Ellos elegían el tema o si no, luego también yo les daba opciones, ¿verdad? Les decía dos temas por si no se les ocurría algo. Entonces, y que lo investigaran, y al principio, en lugar de hacerles preguntas yo a ellos, ellos hacían eh, la presentación y después yo les hacía preguntas acerca de lo que habían dicho. Entonces, pero es porque, como les digo, ya era un grupo, o sea, que estaba un poquito ya más, más adelante. Si nos volvemos a encontrar, quien quita me ha inventado algo diferente, ¿verdad? O algo así como eso que les acabo de decir. Lo que siempre me gusta tratar de hacer es tener, aunque sea una cosa que sea diferente de grupo a grupo, porque, o sea, ya solo me ha pasado una vez que he trabajado con un grupo completo, que hecho fue con ese grupo, o sea, trabajé ese mes con ellos y el siguiente mes repetí. Entonces, eh, casi nunca pasa, sí. Um, le quería decir, usted es nueva, ¿verdad, Karen? Entonces, suerte que estuvo conmigo, porque muchos siempre dicen, es que nunca nos dejan hablar. Yo no sé, yo nunca... Antes, mi mejor amiga trabajaba acá también, entonces yo siempre le pasaba busmeando las clases a ella, o sea, toda la vida yo me pasaba metiendo ya, ah, la regaste en esto, te equivocaste en lo otro, siempre nos hacíamos bullying por eso. Ya luego ella se fue, o sea, consiguió este trabajo y así. Entonces, pero eh, en es, esas son las únicas veces en las que yo he visto clases de alguien más. Normalmente no las veo, no me gusta, siento cringe hacer eso. Ah, pues, pero este, muchos dicen eso, de que no les dan chance. Yo siempre trato de hacerlo porque de esa forma, o sea, ustedes, ¿verdad? Tienen ese momento. Pero eh, sí, créame, es algo que a mí me encantaría poder hacer más, el poder desarrollar más como proyectos. O sea, normalmente yo así me refiero a, ese, a esas cosas porque pues es algo que siento que si lo llamo tarea, o sea, es como una obligación muy fuerte. En cambio, un proyecto es como algo que hacemos más como con ganas, ¿verdad? Porque pues tratamos de desarrollar temas que nos parezcan atractivos a nosotros. En cambio, una tarea es como que yo les diga sí o sí, vayan, investiguen acerca de la Segunda Guerra Mundial y mañana me tienen una presentación de 12 diapos y ajá, así. Entonces, eh, I don't feel like that would be my thing. Pero igual, eh, si nos volvemos a encontrar, tan pronto como yo vea que dice ahí Karen Rodríguez, de una vez decir, ah, ok, tengo que dejar proyecto aquí. Porque, ajá, como les digo, me gusta tratar de acomodar, ¿verdad?, las situaciones. El, en ese módulo, bueno, sería el antepasado, porque fue el antepasado que yo tuve ese grupo, eh, había una señora que ya era maestra. Entonces ella me dijo que tenía, no sé si, 30 años ya de maestra. Entonces, y pues ella me hizo un par de recomendaciones, ¿verdad? Referidas más que todo a eso, o sea, querer practicar más. 
que me decía que sentía que lo de las preguntas a veces tardaba bastante. Entonces fue cuando me, yo me puse a pensar en la noche, ¿qué hago? O sea, ¿Qué les doy para que, para que hablen ellos? Y fue cuando se me ocurrió lo de pues, ponerlos a investigar, ¿verdad? Conseguí un montón de temas, yo les tenía temas listos, que a veces me decían, no, teacher, gracias, yo agarro mi tema y yo mañana le hablo acerca de lo que yo quiera. Entonces, pero así era. O sea, al final de la clase yo les decía, vaya, hoy le toca tal y a tal, dos personas. Mañana hacen su presentación al principio y ya luego vamos con la clase. Entonces, pero igual, si nos volvemos a encontrar, we're going to see, you know, how can we like deal with this and how can we go ahead and, and, and work on something different. Okay, now, um, let's see. In the case of Evelyn. So, Evelyn, tonight the question or the idea, the topic is, do you have any suggestions? Or ¿cuál es, cuál es su opinión? Puede ser en español o en inglés, como se sienta más cómoda. Su opinión acerca de la clase. O sea, alguna recomendación, sugerencia que pueda haber. Well, I will try in English. <laughs> okay, great. I love the challenge. Okay. Um, I consider that was a, a nice level because uh, I remember that my last uh, level was so pobre. <laughs> my teacher, exact, a specific, only read the, the platform. And you know, okay. And I don't, I, when I didn't have time for, for this, And I remember that I I I didn't listen the audio. I I didn't read them because all exercise was in the in the in the class. Mm -hmm. And for me this part I I don't like because I consider that exercise of platform is to practice the part. Uh, exactly. Mm -hmm. And and I would like that you that you was very specific in the first or second class. That you say that platform is our is our it's your thing <laughs> our work. okay uh -huh. and I I like I like this part because I consider that this opportunity that to to practice to practice English and I like uh, to talk uh, with the other and practice and I love the I don't know how to say travel English <laughs> tongue twister ah y no se lo puse de nuevo el tongue because twister. I remember that. I I passed two days try to read and I can I couldn't <laughs> I couldn't but was 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 so funny um okay. the suggestion maybe when take care when you send send us to the to the uh -huh, mini room because uh, in some some cases all 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 classmate that's my mm -hmm. was in the in the same in the same classroom and for example i remember the last the last classroom or mini room mm -hmm. uh, only to to participation but participate me and the other we talk and the other only listen yo okay for me was shame because all people was was listening and i i am I know. I don't know. Only, only take care with with this okay. division. <laughs> yeah, yeah. No, that case was because we only had like five people, so I decided to send you all in the same because it was only five. But yeah, it's uh, you know you can feel ashamed when uh, like the rest of the people are only listening. In that case, yeah, I do remember that you know there were some participants who were not actually like participating because they said before the class they, they actually actually let me know that they were not you know um available but still uh okay but yeah thank you i will be more careful with that and uh, thank you very much for you know for that suggestion and um well apart from that um yeah the platform thing that's something that i don't know why ahora que soy sincero si una vez vi una clase de un profe Sí, ahora te me acuerdo que de una vez vi una clase de un maestro por ahí que eso hacía lo que usted dice, o sea, meterse a la plataforma y ahí en la plataforma no preparaba de apos de nada, o sea, nada, 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 solo así, ¿verdad? Yo, va, por ejemplo, si yo les mostrara las diapositivas que yo utilizaba en la U, o sea, de una vez me bajaran el video, porque yo utilizaba imágenes de todo, por todos lados y todo, pero acá no se puede. A veces, o sea, ya yo sé que alguien puede llegar a pensar que huevón el profe, que eso es lo mismo nos muestra, 
Pero el punto es que no se puede, porque pues el video es subido a YouTube y si, por ejemplo, yo llegase a utilizar una imagen que esté protegida por derechos de autor y esa imagen es captada por YouTube, pues ahí se puede borrar el video y puede generar un problemón en el canal. Entonces, yo no quiero ser la causa de un problema así. O sea, ya he visto personas que se preocupan mucho que les pasan esos problemas y, o sea, es un problemón en serio. Así que yo por eso prefiero mejor mantenerlo así el nivel, ¿verdad? Normal, como se pueda. Ahora, lo que les voy a mostrar hoy, a uh, Jennifer, no le pregunto porque ella me recuerdo que desde ayer dijo que eh, todo el, el resto de la semana iba a estar trabajando esta tarde, so um, vamos a saltarnos el caso de Jennifer. For the rest of you guys, thank you. Pero lo que les iba a decir, vaya, por ejemplo, esto sí lo puedo hacer. Mostrarles cosas como estas, sí, son tal vez un poquito creativas, pero... Um, no necesariamente utilizando imágenes ni nada, entonces se los aclaro también por si alguno en algún momento tuvo la duda verdad de pensar por qué será que o sea que solo usa la info de la plataforma también, pero bueno so tonight we are going to be doing a little bit of reading but it's not only reading it's actually comprehension um, I don't know how good you guys are at jokes in Spanish sí, jokes se refiere a bromas verdad Aquel día les mostré un tongue twister. Hoy, perdón, hoy quiero mostrarles bromas. Quiero dejar eso en ustedes, el que empiecen a aprender a bromear. Se los digo porque, miren, yo tuve una amiga, ella también fue parte del proceso en el que yo estuve, o sea, también se fue para Estados Unidos y todo, ¿verdad? Pero ella era súper buena en inglés, se los juro. Era excelente cuando se trataba de la gramática, cosas así, excelente. Pero le hacíamos una broma y esa mujer pasaba días, días en serio, tratando de averiguar qué le habíamos dicho. Entonces, las bromas son básicamente un idioma aparte. Es similar a lo de los idioms, pero en lugar de mostrarles idioms, I'd rather do jokes tonight, because idioms are a little bit boring. Entonces, esto, jokes, sí. Porque el entender una broma, cuando ustedes tienen esa capacidad, se los digo también basado en una experiencia personal, eh, una vez cuando estaba en, en Estados Unidos ya más o menos como en noviembre, yo llegué en agosto, entonces como en noviembre, el hermano verdad que yo tenía, que era el, pues el hijo de la familia donde yo vivía, eh, me invitó a ir a un stand-up show, que es pues un show donde pues llegan humoristas y están ahí haciendo su, sus, sus performances, ¿verdad? Entonces sí, él creyó que me iba a invitar para que yo fuera a estar ahí así, solo <ríe> nice, o que entendiera una broma que otra. Pero pues en mi caso, pues me ha gustado esto del inglés de hace tiempo. Me gustaba mucho, por ahí alguien mencionó la vez pasada, o sea, The Big Bang Theory, y pues me gustaba mucho ver shows como esos que tienen ese tipo de, um, digamos, diversión un poco smart, como le llamarían en inglés. Entonces, pues por eso mismo, fui capaz de entender. O sea, él se sorprendió esa vez. Yo mismo también, no voy a negarlo. Yo también me sorprendí que logré entender. Um, pero logré entender. Solamente hubo una persona a la que no la entendí mucho, pero es porque era vietnamita, entonces y él tenía como su acento bien fuerte, así que a él sí me costó entenderle. Pero el punto es que esto, básicamente si ustedes logran entender bromas así como estas que voy a mostrarles hoy, significa que están, si no dominando, a punto ya de dominar el idioma en su, comple um, com uh, su complejidad. ¿sí? O sea, lo difícil que puede ser, you're about to get there. Ahora, vamos a ver. So, this joke is titled To My One and Only Love. Ya se las mostré por un buen rato, así que me imagino que ya la, la han de haber leído. To My One and Only Love. I will read it and then you guys will let me know what you get from it. If you don't understand it, that's all right. I will try to explain it later. Now, just one thing that must be clarified. Jokes in English are not the same as jokes in Spanish. In Spanish, of course, our jokes are easy to understand because the words that we use are words in Spanish. And that's why they make sense. However, jokes in English are different. There are going to be, of course, jokes that will rhyme probably in English or that will make sense in English. But in Spanish, it will be very difficult to translate. Así que algunas pueda que ustedes se queden como, qué tonto, pero por lo difícil de que es verdad el poder traducir una broma. O sea, por eso les digo que esto es algo como que ya de verdad estamos alcanzando el nivel más alto en el idioma cuando nosotros logramos entender ese tipo de cosas. But now, um, enough chit chat. Now let's see. Roger, who was 19 years old, was buying an expensive bracelet to surprise his girlfriend on Valentine's Day at a very smart jewel's shop in Hatton, in Hatton Garden, London. The jeweler inquired, 
Would you like your girlfriend's name engraved on it? Roger thought for a moment. Grind, then answered. No, instead engrave to my one and only love. The jeweler smiled and said, Yes, sir, how romantic of you. Roger retorted with a glint in his eye. Not exactly romantic, but very practical. This way, if we break up, I can use it again. All right, so now, let's see. What did you guys get? What did you understand from this? Sí, ¿qué entendieron? Vamos a ver. Um, en el caso de... Oh, Evelyn, okay, let me know. That was an excellent decision. <laughs> yeah, right? He's going to save yeah. a lot of money that way. Yeah. Okay, Jonathan. Es similar a no utilizar el, el apellido de casado. Como en, en inglés creo que no existe este tipo de... Bueno, sí existe, pero es como por si las moscas o quién sabe. Mm-hmm. Yeah, like basically <laughs> like a just in case, you know. Yeah, just in case. But yeah. Creí que iba a decir que en inglés no existía lo del apellido de casado y yo estaba pensando, ¿cómo que no? Si en, no, inglés no. Es en inglés es obligado. Sí. <ríe> ok, bueno, no, ya. Es como que estandarizado el anillo por si Ajá. terminaba. Un anillo estándar. De esa forma, si termino, pues no tengo que gastar en otro para otra. So, yeah. To my one and only love. Sí, básicamente, si ustedes no lo han comprendido, creo que sí, porque me pareció que sí. Um, básicamente a eso se refiere, ¿verdad? Roger, una persona de 19 años, estaba comprando un, en este caso es un brazalete bastante caro, sí, para sorprender a su novia en el día de San Valentín. Y cuando dice very smart, no significa, ¿verdad?, que estamos hablando de que, eh, de que la, de que la joyería era inteligente. Se refiere a que es, o sea, bastante, como diríamos a un salvadoreño, plantosa, sí, o sea, una, una joyería de alcurnia. Ok, sí, Rodrigo. Uh, for me, it's not a gap. It's a, an intelligent idea this way. Mm -hmm. Muy bien, sí. O sea, no necesariamente es necesariamente, perdón, no necesariamente es una broma nada más, sino que sí es una inteligente, una idea muy inteligente porque puede funcionar. Pero bueno, lo que les estaba diciendo, eh, estaba comprando entonces el, este brazalete y el joyero le preguntó si, si le gustaría grabar el nombre de su novia pues en el brazalete, ¿verdad? El muchacho, Roger, pensó por un momento y luego le contestó no, mejor grave para mi único eh, perdón uh, sí, para mi único amor, básicamente en inglés, así, en español, así lo podíamos decir, para mi único amor um, y entonces el joyero le dijo con una sonrisa en su boca claro señor, qué romántico de su parte Roger le contestó con un poco, ¿verdad?, de picardía en su ojo. No exactamente romántico, pero muy práctico. De esta forma, si terminamos, lo puedo volver a usar. So, yeah, it's, you know, yeah, yeah, I like. Ahora, estas son un tanto más complejas. I hope that you guys are going to get this one because these ones are a little bit harder. So, here we have it. What's the best thing about Switzerland? And then the answer, I don't know, but the flag is a big plus. Okay, so for that, for you to understand this one, of course, you're going to need to know a little bit about geography. And I want to know first, does any of you guys understand this joke? ¿Alguien entiende esta? I understand the question. Sorry, I understand the answer, but not the question. I don't know how to say it's, it's with Serland. I don't know what I it's with can Serland. understand. You do understand it? Yeah. Okay. Uh, bueno, dice de que, que es lo más grande o la cosa más grande de Switzerland, no sé si es Suiza o Suiza, Finlandia, sí. algo así. Suiza. Ah, Suiza. Y la respuesta es, no lo sé, pero la bandera es un, como gran un gran más. Ajá, Ok, sí, o sea, dice, es como la cruz. Ajá, dice, ¿qué es lo mejor acerca de Suiza? Sí. Ahora, aquí por eso debemos entender el significado de la palabra plus. Y por de eso les plus. decía el otro día, ¿verdad? Acerca de, lo, de los sinónimos. Plus significa dos cosas. Plus en matemáticas significa el signo de más, ¿sí? Plus. Que es literalmente lo que es la bandera de Suiza. Plus. Y sí. por otro lado, plus, cuando hablamos, por ejemplo, de que, I don't know, let's go to dinner, ¿sí? Y on our way to dinner, somebody says, oh, let's get some ice cream on the way. That's a plus. Eso es como una mejora, ¿sí? Como una, ven una ventaja, como una ventaja. Entonces, um, so, decir, no sé, 
pero la bandera es una gran ventaja. Podría alguien entenderlo así, si solo conocen el significado de plus en ese sentido. Pero, como aquí estamos tratando de hacer ¿verdad? la confusión, cuando digo, the flag is a big plus, significa que la bandera es un gran signo de más. Ok, pero bueno. So that... it means, teacher, that the only thing that he knows about Switzerland is the, is the flag. The flag, basically, yeah. So that's mm -hmm. what you get. Yeah, great. So yeah. yeah, basically that's it, you know. The thing that, uh, or to start pointing out the details or the great things about Switzerland, let's start with the flag. The flag is a big plus. All right. Uh, now, here we have another one. Guess who? A guy walks into a post office one day to see a middle-aged balding man standing at the counter, systematically pasting love stamps on bright pink envelopes with hearts all over them. He then takes out a perfume bottle and starts spraying scent all over them. The guy's curiosity gets the better of him, and he walks out to the body man and asks him what he's doing. The man says, I'm sending out thousand, uh, 1,000 Valentine cards signed Guess Who? But why? asks the guy. The man replies, I'm a divorce lawyer. Okay, what do you guys get from this one? Esa es un poquito más compleja. Por, más que todo por la parte de la explicación al principio, pero la explicación es bien importante para entenderla. So what do you get? What do you guys get from this one? It's a reason to have more work from There the man. There you go. Yeah. Great. Yes, basically that. You <laughs> uh, know, he a is marketing, perfect he, marketing. That's marketing. Yeah, he's creating yeah. demand because, of course, you know, it doesn't matter who gets the card on the other end. Uh, but it's gonna it's gonna make a trouble. It's gonna make you know. It's gonna it's gonna make some some hairs fly. So yes, basically that's it. Now, just a few questions. Do you guys know what is a balding man? Saben qué es un balding man? A balding balding man. balding. Mm -hmm. No, I I don't. Okay, I so can't explain. A balding man is someone who is starting to lose his hair. So someone who is getting bald. Alguien que se está quedando calvo. So oh. balding man. Si en este caso, o sea, alguien que verdad se le ven ya entradas. So that will be a balding man. Um, now, how about this phrase? Curiosity? Not curiosity. Curiosity, we're going to leave it aside. It's simply, you know, important because of the, because of the whole sentence. Uh, but... To get the better of someone, to get the better of me, to get the better of you. What do you understand by that phrase? To get the better of. To get the better of. Esa va a ser más difícil, así que mejor te las digo de una vez. When something or someone gets the better of you, básicamente significa dejarse llevar, ¿sí? When something gets the better of me is, for example, um, I try a chocolate that is great and the chocolate gets the better of me because I start drinking and drinking and drinking chocolate. Entonces me dejé llevar y empecé a tomar, tomar y tomar café, tengo chocolate, entonces me dejé llevar. Um, si, por ejemplo, yo estoy a punto de tener un problema con alguien y de la nada empieza a pelearme y a agarrarme a, a, a golpes con esa persona, that person, you know, that situation, got the better of me, sí, básicamente me dejé llevar, me ganó, me superó la situación, entonces, that is basically what you use when you, uh, what, what you mean when you use the phrase, get the better of, so in this, in this case, it's the curiosity actually got the better of the guy, sí, o sea, la curiosidad le ganó, verdad, y, o sea, él se dejó llevar por la curiosidad y le preguntó, y pues ahí está lo otro ya que le, le explicó la persona, eh, que pues estaba enviando mil eh, cartas de San Valentín que decían, adivina quién. Entonces la otra persona le dice, ¿por qué? O sea, ah, conste, pero las cartas, o sea, no eran solamente cartas así nomás, sino que eran cartas eh, básicamente con, en, en, en sobre rosa y con corazones por todos lados, ¿sí? Con corazones por todos lados y además perfumadas. Entonces enviaba estas cartas a direcciones random y la otra persona le pregunta, ¿pero por qué? 
Entonces, y pues el hombre le contesta, porque soy un abogado de divorcios, sí. En Estados Unidos esto es muy común, o sea, que las personas que estudian derechos eh, tienen que especializarse en algo. Um, así que, o sea, being a divorce lawyer is something common. Aquí, básicamente, alguien, o sea, sí puede hacerlo, porque sí puede hacerlo, la verdad, especializarse solo en un área, pero eh, no necesariamente tiene como que declarar ni al momento de estudiar, ni al momento de iniciar su trabajo, pues que se dedica directamente a esto. Pero en Estados Unidos sí. Divorce lawyers are different from, I don't know, um, criminal lawyers, you know, or finance lawyers, or business lawyers. So yeah, it's, it's a different kind of lawyer. Entonces este tipo es un eh, abogado pues de divorcios, y en su caso lo que estaba haciendo era eso, tratando de generar más clientes, como bien dijo Jonathan. Ahora, siguiente. So, Here is the one. Did you hear about the mathematician who's afraid of negative numbers? He'll stop at nothing to avoid them. Okay, so now the intonation that I use is going to give you a clue. Did you hear about the mathematician who's afraid of negative numbers? He'll stop at nothing to avoid them. What do you get from this one? ¿Entienden esta, esta broma? ¿Entienden el significado de esta um, riddle, riddle joke? Only the question, not so much the answer. Ok, muy bien. Dice verdad. ¿Escuchaste acerca del matemático que, seas, que se asusta o que está asustado de los números negativos? Entonces la otra persona le dice, se detendrá. A na ante nada sería así una de las interpretaciones se, detendr se, se, se detendrá ante nada para evitarlos sí o no se detendrá ante nada digamos para evitarlos pero la otra forma de interpretar esto es se va a detener en, en nada para evitarlos en nada en este caso significa el cero so he'll stop at nothing o sea el at es la, es la frase sí at oh. es la frase acá porque at, si recuerdan, es una preposición que se utiliza para ser muy específicas acerca de dónde hacemos algo. So, stop. He'll stop at nothing significa se va a detener en nada. ¿sí? O sea, se va a detener en el cero para evitarlos. O sea, como está asustado de los números negativos, if you go That's below zero, yeah. si vas de, de, después de cero hacia abajo, pues ya estás hablando de números negativos. Pero esta persona, como está asustada de los números negativos, He will stop at nothing. Sí, se queda en cero. No pasa de ahí. Y de esa forma evita a los números negativos. Estas, como les digo, son un poco rebuscadas. Son un poquito, ¿verdad? Ahí bromitas medio raras. Pero vamos a ver la siguiente. Um, Valentine's Day gift. Johnny asked his friend Tony whether he had bought his wife anything for Valentine's Day. Yes. Came the, oh, perdón, antes que nada quiero decirles esto, o sea, si bien es cierto me da risa, no lo comparto necesariamente, ¿ok? Antes que nada, antes que se vaya a molestar nadie. Ok, uh, so he says, yes, came the answer from Tony, who was a bit of a, um, a Cubanist. I bought her a belt and a bag. That's very kind of you, Johnny added. I hope she appreciates the thought. Tony smiled as he replied. So do I, and hopefully the vacuum cleaner will work better now. Okay, what do you guys understand with this one? Creo que lo que les dije de que nadie se enoje conmigo quizás se los complicó un poquito. What is the meaning of chan chauvinist? Um, someone who is, um, someone who is a little bit exaggerated, let's say, exaggerated or aggressive patriotism. So exaggerated or aggressive patriotism. Alguien que es machista, papá. Así en pocas oh. palabras. Ajá. Chauvinism. Uh, what is belt? Belt. Cinturón. Bueno, voy entonces. Rey under C. Eso, eso, chauvenes. Sí, Karen. 
So I'm not sure if I'm I correct, but uh, okay, he bought a belt and a bag to scare his uh, his wife no. to clean the house. No. 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 See because here. He's... No. Will okay. work better now. Will work better now. See. ¿Sí? Funcionará mejor ahora. El cinturón y la bolsa que compró no son para la esposa. Son para la, para la vacuum cleaner. Oh. O sea, ok. Sí, o sea, como que llega alguien a la casa y le dice, mira mi amor, aquí te traje. En lugar de traerle flores, le trae una, una escoba nueva. Entonces, mm. ajá. Básicamente ese es el, el sentido de esta. Por eso les dije, no quiero que, o sea, me sirve la risa, pero no quiero que nadie lo comparta, que diga que, ay, miren el profe, gran machista, no. Pero, okay. o sea, sí, ajá. Básicamente a eso se refiere. Si Johnny le preguntó a su amigo Tony, quien, um, sí, perdón, sí había comprado un regalo para su esposa eh, por el día de San Valentín. Sí, vino la respuesta de Tony, quien era un poquito machista. Sí, y le dijo, le compré un cinturón y una bolsa. O sea, un cinturón y una bolsa, eh, esas dos palabras, así significan, o sea, sí, cinturón, ¿verdad? Como los que usan, o sea, para vestidos o para los, uh, qué sé yo, pantalones o algo así. Y bag también se puede entender como, pues, una, una cartera, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que decir purse, bag también funciona para referirnos a una cartera. Entonces, hasta ese punto sonaba como si, wow, le compró, o sea, un cincho y una, y una cartera, ¿verdad? A la esposa, ok, that's nice of him. Um, y pues eso mismo le dijo, ¿verdad, Johnny? Eso es muy lindo de tu parte, le dijo. Espero que ella aprecie el gesto, sí. Ahora, Tony sonrió, uh, así como también le contestó y le dijo, también yo. Y espero que ahora, es que esta palabra se me olvidó, ¿cómo es el vacuum cleaner? Es la, ah, la aspiradora. Y espero que ahora la aspiradora funcione mejor. Sí, o sea que ahí se entiende, ¿verdad? Él no compró el cinturón y la bolsa para ella, sino que los compró, pues, para la aspiradora. Así que, ajá, el regalo no era regalo, el regalo era más trabajo. Bueno, let's see. Uh, this is one of the last ones that we're going to be looking at tonight. And this one goes as following. Why do we tell actors to break a leg? Uh, and then we go with the answer because every play has a cast okay why do we tell actors to break a leg and the answer because every play has a cast okay what do you guys understand from this one this is a poquito rebuscado bueno todas estas así de, de colores han estado rebuscadas pero yeah what do you guys get from this one It's like an impossible suggestion. Mm -mm. Okay, here no. it goes. Es que esta sí es también complicada. Bueno, aquí va. Dice la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué siempre les decimos a los actores, quiebrate una pierna? Y la respuesta que da la otra persona es, ¿por qué todas las obras tienen una audición? Sí, básicamente lo que quiere decir es, o sea, que esta persona se lesione para que otra persona tenga la posibilidad de trabajar en otra obra, ¿sí? O sea, que básicamente lo que quiere decir es que aquellos que le dicen break a leg, se supone, ah, conste, esto me lo aclararon hace mucho tiempo, no esto, sino que fue porque les estaba hablando acerca de idioms, ¿verdad?, a una clase, y les mencioné este idioma, el break a leg, pues break a leg significa básicamente darle buena suerte a alguien o desearle buena suerte. Entonces, Uh, había una persona en esa clase que trabajaba en el Ministerio de Cultura y me dijo que él trabajaba directamente pues en el, en el um, Teatro Nacional y que pues veía mucho, ¿verdad? Eso de que le decían, rompete una pierna. Supuestamente, o sea, es bien, bien común que entre los mismos actores antes de iniciar eh, cualquier show, cualquier obra, se digan esto. Entonces él me dijo, no es un mito, es algo muy cierto, muy común. Ahora... Esta, esta broma lleva a este supuesto de que los actores siempre se desean suerte diciéndole al otro, rompete una pierna, con la idea de decir de que lo hacen o le dicen eso, porque pues casi como queriendo decir, rompete una pierna, pero de veras, porque yo quiero tener tu rol en la próxima obra. ¿Sí? So, why do we tell actors to break a leg? Well, because every play has a cast. ¿Sí? En cada obra, alguien quiere que haya chances para él. 
Bueno, esa será la última, creo. Now, uh, this is a joke. Four-year-old Sam loved candy almost as much as his mom Sally did. He and daddy uh, had given her a beautiful heart-shaped box of chocolates for Valentine's Day. A few days later, uh, was, um, sorry, Sam was eyeing it, wishing to have a piece of it. As he reached out to touch one of the big pieces, Sally said to him, If you touch it, then you have to eat it. Do you understand? Oh, yes, he said, nodding his head. Suddenly, his cereal hand patted the tops of all the pieces of candy. Now I can eat them all. Sí. Esto básicamente, o sea, esta no es necesariamente una broma, esta es más como, podríamos decir, uh, una moraleja, por decir algo, para los padres. Sí. O sea, los padres hacen, hacen mucho este tipo de cosas. Muy a menudo, ¿verdad? Dicen eh, que a, a los hijos, a mí me pasaba bastante cuando estaba pequeño. Si lo tocas, te lo comes. Pero en este caso es que, o sea, eh, Sam, ¿sí? A quien le encantaba eh, los dulces, tanto casi como a su mamá. Y su papá, ¿sí? Sam y su papá le habían regalado, pues, una caja de dulces a la mamá. O, digamos, de chocolates. Dulces, chocolates, anyway. Uh, entonces, pero un par de días después, pues, del día de San Valentín, Sam los estaba, pues, viendo, ¿verdad? Vigiando, básicamente deseando pues poder comerse un poquito en eso un, un pedacito en eso se acercó él a, a la caja sí y cuando estaba a punto de tocar verdad uno de los chocolates por decir algo la mamá le dijo sí si lo tocas te lo tienes que comer entiendes entonces él empezó a tocar o dijo oh sí entonces y empezó a tocar básicamente todos lo que significa que pues ahora tenía derecho de comérselos todos. So yeah, it's, as I said, it's not necessarily a joke, it's more like a message. Uh, but yeah, let's go to the next one. Okay, so yeah, this one. Ah, uh, this one. Okay, Helvetica and Times New Roman walk into a bar. Get out of here, shouts the bartender. We don't serve your type. Okay, what do you guys understand by this one? Any ideas about this one? So once again, Helvetica and Times New Roman walk into a bar. Get out of here, shouts the bunch the bartender. We don't serve your type. Les juro que me siento como esos payasos del circo que, o sea, dicen la broma y nadie, nadie se ríe porque la gente como que, qué oso. Pero bueno. If he sí. said type, it's not because of the type of letter, it's because the typing. In this case, it's because of the type of letter. It, because of the because font. Of the type of letter. Mm -hmm. okay. Because of the font. So yeah, he says, we don't serve your type. Basically saying that, you know, we exclude um okay. those two. We exclude Helvetica. And times the Roman. So, Roman. Yeah, okay. those two are, you know, types of letter or fonts that we don't serve or that they don't okay. serve. So, yeah, we don't serve your type. It's going to be or have to be understood as, you know, they not um serving, well, those two kinds of um type of letters. Fonts. Yeah, those are uh -huh. kinds of letters or, uh, or fonts. So, mm -hmm. yeah. But, well, as I said, you know, It's a little bit hard, I know. Some maybe for some of you right now, you feel like it was just a waste of time. But believe me, trying to learn jokes, trying to understand jokes, is hard. It's a hard, hard work. And when you get to understand them, um, you're going to be very happy because I do remember the first times when I started to understand rap and jokes. Those were the moments when I felt like I was actually getting somewhere with my English. Um, so yeah, but for now, well, guys, all I have to do and say now is thank you very much for the great work you have done. Thank you for everything. And thank you for, you know, all of your time. I hope you have an amazing rest of your life. And I also hope that you have an amazing one. So 
Thank you very much. And see you in the next one if we get to have one. So Thank bye -bye you for, now. for your time. Thank you, teacher. You're Thank very you. welcome. Okay. Bye-bye, guys.